ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என் இனிய இல்லம் நாம் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு வச்சு குருமா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு நாலு கிராம் போட்டுக்கலாம் இதோட நம்ம கொஞ்சமாக சோம்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வெங்காயத்தை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிட்டோம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக தக்காளி வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையானதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை அரைச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய தேங்காய் பல்லும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டே கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தக்காளி வதக்கையில் கொஞ்சம் தான் போட்டிருந்தோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம பாயில் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டுட்டோம் இப்போ இது நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கொதி வரணும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வந்தோடனையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நம்மளுக்கு கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் கறி மசால் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசால் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கறி மசால் தூள் போட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தோடனையும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சாதத்துக்கு சப்பாத்தி பூரி ரொட்டி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்